இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது டெராரியம் இன் எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ் அண்ட் என்டர்பியர்னல் பாட்னி டெராரியம்னா என்னன்னா இந்த கண்ணாடி கண்டெய்னருக்குள்ள கண்ணாடி கண்டெய்னருக்குள்ள செடிகளை வளர்க்கறது மேல டாப் அதாவது க்ளோஸ் ஆயிருக்கணும் அந்த கேப் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு கண்ணாடி கண்டெய்னருக்குள்ள செடிகளை வளர்க்கறது தான் வந்து டெராரியம் ஸோ இது வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் மினியேச்சர் இன்டோர் கிரீனரி போர்ட்டபிள்னா நீ வந்து இதை எடுத்துட்டு போய் இன்னொரு இடத்துல வச்சுக்கலாம் இதை நீ கிஃப்ட் பண்ணலாம் இதை வச்சு நம்ம நம்மளோட லெசனோட பேர் என்ன எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ட் அண்ட் என்டர்பியர்னல் பாட்னி என்டர்பியர்னல்னா இந்த பாட்னி படிக்கிறதுனால நீ பிஸ்னஸ் மேனும் ஆகலாம் ஸோ டெராரி இதை மாதிரி நீ சோல்ட் அவுட் பண்ணினா இதை கிஃப்ட் பண்ணலாம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஃப்ரெண்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு ஓகேவா அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க கேன் அ போர்ட்டபிள் மினியேச்சர் இன்டோர் கிரீனரி பி கமர்ஷியலி சோல்ட் அவுட் அதாவது அதை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிரீனரி போர்ட்டபிளாக நீ எடுத்துகிட்டு போய் உங்கள் கையில் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குற பார்க்கறதுக்கு அழகாக தானே இருக்கீங்க டெராரியம் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்மால் பிளான்ஸ் க்ரோயிங் இன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் சீல்டு கண்டெய்னர் இப்போ டெராரியம்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா சின்ன பிளான்ட்டுகள் ஸ்மால் பிளான்ஸை ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னருக்குள்ளே போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வளர்க்கறது தான் இந்த வளர்க்கறது தான் இது என்னது வளர்க்கறது தான் இந்த டெராரியம் ஸோ டெராரியம் வந்து ஈஸியாக மேக் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற கண்டெய்னரை வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அதனால ஈஸி மேக் லோ மெயின்டெனன்ஸ் கார்டன்ஸ் அதாவது லோ மெயின்டெனன்ஸ் இதுக்கு பெரிய செலவு ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல நம்ம வீட்டில் இருக்கிற செடிங்களை வச்சு நீங்கள் நம்ம அழகாக பண்ணலாம் அப்படி அது அதனால் காஸ்ட் கம்மியாகுது மெயின்டெனன்ஸும் கம்மி தான் ஏன்னா கொஞ்சமாக வாட்டர் ஊற்றுனாவே போதும் அது உயிர் வாழத்துக்கு ரொம்ப நாள் உயிர் வாழும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க டெராரியம் ஆர் ஈஸி டு மேக் லோ மெயின்டெனன்ஸ் கார்டன்ஸ் அண்ட் இட் கேன் சர்வை இன்டெஃபினெட்லி வித் மினிமல் வாட்டர் கொஞ்சம் வாட்டர் இருந்தாவே இது நான் நல்ல உயிர் வாழும் இந்த செடிங்கள்லாம் உயிர் வாழும் பல நாள் உயிர் வாழும் அப்புறமா மெயின்டெனன்ஸும் கம்மி இந்த கார்டன் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹவு டு மேக் எ டெராரியம் ப்ரிப்பேர் த கண்டெய்னர் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் கண்டெய்னரை இந்த கண்டெய்னர் வந்து கிளாஸ் கண்டெய்னராக இருக்கலாம் வீட்டில் என்ன கிளாஸ் கண்டெய்னர் உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு என்ன கிளாஸ் கண்டெய்னர் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா வீட்டில் எதுவும் இல்லையா நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு உங்களுக்கு செய்யணும்னா கடையில் போய் வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டும் செய்யணும் அப்போ வாங்கும்போது வீட்டில் இருக்கிற கண்டெய்னராக இருக்கட்டும் கடையில் இருக்கிற கண்டெய்னராக இருக்கட்டும் எடுத்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம இதில் வந்து டெராரியம் வளர்க்க போகிறோம் பிளான்ஸை வளர்க்க போகிறோம்னா வளர்க்க போகிறோம்னா அது தரவாக க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அந்த கண்டெய்னரை க்ளீன் முழுசாக க்ளீனாக வச்சுக்கணும் சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் பிளான் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிளான் பண்ணணும் ஸோ எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணலாமா இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் பண்ணலாமா இல்லை இந்த இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டே நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுக்கணும் எந்த ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறீங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட்டுன்னா எப்படி பிளான் பண்ணுவீங்க ஃபைவ் மார்க் படிக்கலாம் டூ மார்க் படிக்கலாம் த்ரீ மார்க் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்லாம் பார்த்துடலாம் அப்புறம் த்ரீ மார்க் அதுக்கப்புறம் டூ மார்க் கிளாஸில் ஒன் மார்க் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஒன் மார்க் வந்து ஒரு கிளான்ஸ் கொடுத்தா போதும் நம்ம மனசில் நின்றுடும் இல்லை ஃபைவ் மார்க் நல்லா படிச்சிட்டோம்னா கூட அதுலேயே ஒன் மார்க் டூ மார்க்லாம் சில சில இடத்துல கவர் ஆகும் இது ஃபைவ் மார்க்லேயும் வரும் த்ரீ மார்க்லேயும் வரும் டூ மார்க்லேயும் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் சில பேர் வந்து ஃபைவ் மார்க் எல்லா ஃபைவ் மார்க்லையும் பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இந்த கிளாஸ் வேர்க்குள்ள பிளான்ஸை என்னென்ன பிளான்ஸை வைக்கணும்ன்றத பிளான் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரிப்பேர் த கண்டெய்னருக்கு என்னென்ன வேணும் பாருங்கள் கலெக்ட் வாட் எவர் இன்ட்ரெஸ்டிங் கிளாஸ் வேர்ஸ் யூ ஹேவ் உங்ககிட்ட என்னென்ன இன்ட்ரெஸ்டான கிளாஸ் ஒர்க் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோ அப்படி இல்லையன்னா ஆர் சோர்ஸ் யுவர் கண்டெய்னர் ஃப்ரம் அ ஸ்டோர் அண்ட் ஸ்கிளீன் இட் தரவ்லி கடைக்குலனா கடையில் போயிட்டு உனக்கு பிடிச்ச கண்டெய்னரை வந்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு ரெண்டு அதாவது க்ளீனாக வாஷ் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கணும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் பிளான் ஹவு டு அரேஞ்ச் த பிளான்ஸ் இன் சைட் த கிளாஸ் வேர் அந்த கிளாஸ் வேர்க்குள்ளே நீ எப்படி பிளான்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணணுன்றத பிளான் போட்டு வச்சுக்கோ நெக்ஸ்ட் ஆட் ட்ரைனேஜ் லேயர்ஸ்
ஃபில் பண்ணுறோம் அது சேண்டாக இருக்கலாம் ஃபெபிள்ஸாக இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு உங்கள் இது வந்து ஃபெபிள்ஸ் தான் நல்லது ஏன்னா ஃபெபிள்ஸ் தான் வாட்டரை வந்து அடிப்பகுதி வரையும் போக வைக்கிது ஸோ ஃபெபிள்ஸ்னா கூழாங்கற்கள் இங்கே இருக்கிற இந்த கூழாங்கற்களை இந்த பாட்டம்ஸ் அதாவது இந்த பாட்டமோட டெப்த் இது பெருசாக இருக்கா ஸோ பெருசாக இருக்கிறதுனால அது இங்கே நம்ம ஒரு மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது சின்ன கண்டெய்னர் ஸோ சின்ன கண்டெய்னருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபெபிள்ஸ் ஃபெபிள்ஸ் என்ன கூழாங்கற்களை ஆட் பண்ணிக்கலாம் டு கிரியேட் ஏ ஃபால்ஸ் ட்ரைனேஜ் லேயர் ஃபால்ஸ்னா ஃபேக்காக ஒரு ட்ரைனேஜ் லேயர் நம்ம எடுக்கணும் அப்போ ஃபில் த பாட்டம் வித் ஃபெபிள்ஸ் அந்த பாட்டமை ஃபெபிள்ஸ்னா கூழாங்கற்கள் போட்டு நிரப்பணும் ஸோ தட் த வாட்டர் கேன் செட்டில் அண்ட் டு நாட் ஃப்ளெட் அப் அதனால் வாட்டர் வந்து அந்த கூழாங்கற்களுக்கு கீழே போயிட்டு நல்ல செட்டில் ஆகிட்டு என்ன ஃப்ளட் ஆகாது ஓவர் வாட்டர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வெளியில் வராது ஃப்ளட் ஆஃப் ஆன மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியாது த டெப்த் ஆஃப் த ஃபெபிள்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர் அந்த டெப்த் வந்து எது மாதிரி டிபெண்ட் ஆகிருக்கு டெப்த்னா ஆழம் அந்த ஆழம் வந்து கண்டெய்னரோட சைஸ் சின்னதாக எடுத்து சின்ன டெப்த்தாக இருக்க போகுது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃபெபிள்ஸை உள்ளே போடணும் பெருசாக இருந்தால் நிறைய போடலாம் கூழாங்கற்கள் இப்போ இது வந்து சாண்ட் ஒரு லேயர் ஃபெபிள்ஸ் ஒரு லேயர் அப்புறமா கலர்டு கிளாஸ் க அதாவது ஜெம் அதாவது கிளாஸ் ஸ்டோன்ஸ்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி கற்கள் அதை போடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு சார்கோல் சார்கோலுக்கு அடுத்து மாஸ் ட்ரை மாஸ் ட்ரை என்றது வந்து ஃபினேரியா ஸ்பேக்னம் இதெல்லாம் வந்து நர்சரிஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதை போட்டால் கொஞ்சம் நல்ல நல்லது ஏன்னா அது ஈரம் அதிகமாக உறிஞ்சிக்கிட்டா அந்த ஏ ஏ அந்த உள்ளே இருக்கிற கண்டெய்னர் ஈர ஈரம் அதிகமாக இருக்கு அதை ட்ரை ஆகாமல் பார்த்துக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வைக்க வேண்டிய பிளான்ஸும் ப்ளஸ் ஆர்னேட்ஸ்னா அழகுக்காக யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆட் த ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் கவர் த ஃபெபிள்ஸ் வித் சார்கோல் டு இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் டெராரியம் பை ரெடியூசிங் த பாக்டீரியா ஃபங்கை அண்ட் ஓடர்ஸ் இப்போ ஃபெபிள்ஸ்க்கு அடுத்து நம்ம இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க இந்த ஃபெபிள்ஸ் அதாவது கண்ணாடி கற்கள் கூழாங்கற்களுக்கு அடுத்து போட்டிருக்கிறது வந்து சார்கோல் ஏன் சார்கோலை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த சார்கோல் போடுறதுனால அந்த டெராரியமோட குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் பாக்டீரியா ஃபங்கை அப்புறமா அந்த ஸ்மெல் வரும் இல்லையா அந்த மோடர் அந்த பிளான்ஸில் இருந்து வர அந்த அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு பிளான்ட் உள்ளே தண்ணிலேயே இருந்து அழுகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஓடர் எல்லாம் வர விடாமல் பார்த்துக்குது மோஸ்ட்லி அழுகாது அந்த ஸ்மெல் இந்த பிளான்ட்டுக்குன்னே சில ஸ்மெல்ஸ் இருக்கும்ல சில பிளான்ஸோட அந்த மாதிரி ஓடர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல்னா கறி துண்டை உள்ளே போடணும் ஆட் சாயில் அண்ட் எனாஃப் சாயில் தட் இஸ் ஆட் சாயில் எனாஃப் சாயில் ஸோ தட் த பிளான்ட் ரூட்ஸ் வில் க்ரோ எனாஃப் ஸ்பேஸ் டு ஃபில் த டு ஃபிட் அண்ட் க்ரோ இப்போ நம்ம ஏன் சாயில் ஆட் பண்ணுறோம் சார்கோலுக்கு அப்புறம் பிளான்ட்டோட ரூட்ஸ் ஸோ இந்த எனாஃப் சாயிலை நம்ம ஏன் போடுறோம்னா இந்த டெராரியம் சார்கோலுக்கு அடுத்து சார்கோலுக்கு அடுத்து வந்து போடுறது வந்து சாயில் ஏன் சாயில் போடுறோம்னா அதில் தான் பிளான்ட்டோட ரூட்ஸை நாம் நட போகிறோம் உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த பிளான்ட்டோட ரூட்ஸ் அதுக்குள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரூட்ஸ் வந்து நல்ல ஃபிக்ஸ் ஆகணும் ஃபிட் ஆகணும் அந்த இடத்துக்கு ஸோ அதனால் சாயில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் அங்கே நல்ல வளர்றதுக்காகவும் ஃபிட்டு அண்ட் க்ரோ ரூட்ஸ் வந்து அது ஃபிட் ஆன பிறகு வளர்றதுக்கு பிளான்ட் இப்போ நம்ம என்னென்ன பிளான்ட்டை செலக்ட் பண்ண போகிறோன்றது நான் காட்டுறேன் இது வந்து கரோலூமா கரோலூமானா கள்ளி முளையான் இந்த செடி அப்புறம் இது வந்து அஸ்பாரகஸ் உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணீர் விட்டான் செடி அப்புறம் இது வந்து போட்டியூலேக்கா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த செடியை போட்டியூலேக்கா அண்ட் இது வந்து பிக்னோனியா பெகோனியா ஆர் பிக்னோ பெகோனியா ஆர் பிக்னோனியா எப்படி வேணால் படிச்சுக்கோங்க இந்த செடியை பிகோனியா அண்ட் இது வந்து குளோரோபைட்டம் இது வந்து ஸ்பைடர் பிளான்ட் இல்லைன்னா ரிப்பன் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளான்ட்டை ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பிளான்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நம்மளோட அந்த டெராரியத்தில் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி டெராரியத்தில் வைக்கலாம் கண்ணாடிக்குள்ளே வச்சு வளர்க்கலாம் அதுதான் இங்கே செலக்ட் த டிசைரபிள் பிளான்ஸ் சச்சஸ் கேரோலோமா ஸ்பீஷஸ் அஸ்பாரக ஸ்பீஷஸ் போட்டியூலேக்கா ஸ்பீஷஸ் பெகோனியா ஸ்பீஷஸ் அண்ட் குளோரோஃபைட்டான் ஸ்பீஷஸ் ட்ரிம் த ரூட்ஸ் இஃப் தே ஆர் டூ லாங் 
இப்போ நம்ம எடுக்கிற அந்த பிளான்ட்டோட ரூட் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுன்னா அதை கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிட்டு ஏன்னா நம்ம கண்டெய்னருக்குள்ளே வளர்க்குறோம் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே வளர்க்குறதுனால ரொம்ப பெரிய ரூட்டெல்லாம் இருந்தால் முடியாது அதனால் சின்னதாக ரூட்டை ட்ரிம் பண்ணலாம் அதனால் எதுவும் ஆகாது டிக் எ பேட் யூசிங் அ ஸ்டேக் அண்ட் பிளீஸ் த பிளான்ட் ரூட் இன் நேட் டிக்னா என்னது பள்ளம் தோண்டு அந்த டெராரியத்துக்குள்ள பள்ளம் தோண்டி எதை வச்சுட்டு தோண்டலாம் ஒரு குச்சியை வச்சு ஏன்னா மண்ணு எல்லாம் போட்டாச்சு க கல் கூழாங்கல் அப்புறமா சார்கோல் அதுக்கு மேலே மண்ணு போட்டாச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு குச்சியை வச்சு சின்னதாக ஒரு குச்சியை வச்சு ஏன்னா கிளாஸ் வேறு ரொம்ப ஹார்டாக போட்டோம்னா உடஞ்சிரும் அதனால் சின்னதாக ஒரு குச்சியை வச்சு பள்ளம் தோண்டி அதில் யாரை வைக்கலாம் பிளான்ட்டை வச்சு பிளான்ட்டோட ரூட்ஸை வச்சு அந்த மண்ணு வந்து அது மேலே க்ளோஸ் பண்ணணும் தேவையான அளவுக்கு வந்து நம்ம மண்ணை போடலாம் அதாவது ஆட் மோர் சாயில் அரௌண்ட் த டாப் அந்த டாப்புக்கு மேலே நல்ல சாயிலை போட்டோம்னா அந்த டாப் வரையும் சாயில் போட சொல்கிறாங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பிளான்ட் நல்ல ஃபேர்மாக நிற்கும் காம்பேக்ட் த சாயில் காம்பேக்ட் காம்பேக்டாக அந்த சாயில் டவுன் அரௌண்ட் த பேஸ் ஆஃப் த அந்த சாயில் வந்து பேஸ்க்கு வரையும் காம்பேக்டாக அந்த கவர் பண்ணி அதாவது அந்த பேஸ் நல்ல கவர் பண்ணுற மாதிரி சாயிலை நம்ம யூஸ் போட்டுக்கலாம் ப்ளீஸ் லிட்டில் பிளான்ஸ் இந்த கண்டெய்னர் அண்ட் ட்ரை டு கீப் தெம் அவே ஃப்ரம் த எட்ஜஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர் so that the leaves do not touch the sides adavadu enna solranga chinna plants ah podunga idukulla chinna plants ah valara veinga ana indha chinna plant oda leaf vandu indha edge touch panna koodadu appdin solirukanga ena adu alaga theriyadu adanal dhaan andha mari touch pannichana adu velila vandrum ne nam container kulla valakanum next after planting add the accessories like a layer of moss dry or living adavadhu idella add panna peragu moss podanu sonniyaliya moss plant moss moss enna bryophyte ana sphagnum sphagnum moss illa pineri andha mari edha potomna andha edatha dry adavadhu dry or living edho dry adavadhu காஞ்சதும் போடலாம் இல்லை லிவிங் பிளான் லிவிங் மாசையாக அங்கே போட்டோம்னா ஈரப்பதத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் பார்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கும் அழகாக தெரியும் அப்புறமா லிட்டில் ஃபிகரிஸ் ஃபிகரிஸ்னால் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டாய்ஸ் ஓல்டு டாய்ஸோ அப்புறமா இந்த பீச் கிளாஸ் பீச் அதாவது கண்ணாடி கற்கள் மாதிரி இருக்கு இல்லையா கண்ணாடி மணின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அப்புறமா ஸ்டோன்ஸ் அழகுக்காக அந்த கலர் ஸ்டோன்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் போடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏ லேயர் ஆஃப் மினியேச்சர் ராக்ஸ் சின்ன சின்ன ராக் மாதிரி சின்ன சின்ன ராக்கையும் நம்ம எடுத்து அதுக்குள்ளே வைக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அ லிட்டில் க்ரீனரி வேர்ல்டு பார்க்கறதுக்கு இது எப்படி இருக்குது ஒரு சின்ன க்ரீனரி வேர்ல்டு மாதிரி இருக்கும் இந்த டெராரியம் இந்த டெராரியம் வந்து ஒரு க்ரீனரி லுக்கை நம்மளுக்கு வேர்ல்டு ஒரு சின்ன அதாவது அந்த குடுவைக்குள்ள ஒரு சின்ன உலகம் இருக்குது அந்த கண்ணாடி குடுவைக்குள்ள ஒரு சின்ன அதாவது க்ரீன் வேர்ல்டு அதாவது செடிகளால் ஆன உலகம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் வரும் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் க்ளீனிங் அண்ட் வாட்டர் வாட்டரிங் இப்போ க்ளீனிங் அண்ட் வாட்டரிங் நம்மளுக்கு வைட் இஃப் தர் இஸ் எனி டேர்ட் அலாங் த சைட்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர் கண்டெய்னரை சுற்றி ஏதாச்சும் டேர்ட்ஸ் இருந்தால் அதை துடைங்க ஒரு துணியால் ஏன்னா அது தூசி இருந்ததுன்னு நம்மளுக்கு அதோட அழகு தெரியாது அதுக்காக சொல்கிறாங்க give the terrarium a little bit of water and enjoy the beautiful miniature living world on your table or or in your living room adavu inda terrarium avandu konja thanni uthna podum nariya thanni thevillaina oru kuduvai kulle oru bottle kulle evlo thanni thevapadum bodu konja ma dhan thevapadum adha potittu adha apruma resing alagana ஒரு லிவிங் வேர்ல்டு ஒரு க்ரீன் வேர்ல்டு உங்கள் டேபிள்லேயோ இல்லை உங்கள் லிவிங் ரூம்லேயோ இருக்கிறது ரெடிமேட் டெராரியம் கேன் ஃபெச் எ குட் ப்ரைஸ் ஆஸ் இன்டோர் கார்டன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் எ கிஃப்ட் ஆர்டிகல்ஸ் நான் இதை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயே சொன்னேன் ரெடிமேடாக டெராரியத்தை பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட் ப்ரைஸ்க்கு வாங்கலாம் இன்டோர் கார்டனில் ஆப்ஜெக்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் நாம் வீட்டில் வாங்கியும் வச்சுக்கலாம் இல்லை அதை மற்றவங்களுக்கு கிஃப்ட்டும் பண்ணலாம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம பிஸ்னஸும் பண்ணலாம் நம்மளுக்கே தெரிஞ்சதால் நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் ஸோ இது போன்சை கார்டன் போன்சைன்னா 
பெரிய மரத்தை ஒரு சின்ன தொட்டியில் வளர்க்கறது அதுதான் இது வந்து போன்சை இது ஒரு ஜாப்பனீஸ் டே லான போன்சை கார்டன் போன்சை இஸ் அ ஜாப்பனீஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம் யூசிங் அ மினியேச்சர் ட்ரீஸ் க்ரோன் இன் கண்டைனர்ஸ் தட் மினிமிக் தட் மினிமிக் த ஷீப் அண்ட் ஸ்கேல் ஆஃப் ஃபுல் சைஸ் ட்ரீ இப்போ வந்து இது ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஸ்டைல் ஆஃப் ஆர்ட் இது பெரிய மரத்தை ஒரு சின்ன தொட்டிக்குள்ள வளர வைக்கிறது தான் ஃபுல் சைஸ் ட்ரீயா வளர வைக்கிறது இங்க பாத்துருக்கீங்கல்ல ஃபுல் சைஸ் ட்ரீயா வளர வைக்கிறது தான் இந்த போன்சை ஹவு டூ யூ மேக் அ போன்சை ட்ரீ எப்படி அப்படிதான் இங்க விஷுவலைஸ் கொடுத்துருக்காங்க விஷுவலைஸ் த ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் போன்சை வைல் செலக்டிங் எ பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் அண்ட் பார்ட் ஃபஸ்ட்டே நம்ம இந்த எந்த ஒரு பிளான்ட் இப்போ மாமரத்தை செய்யப்படுமா அந்த மாமரத்தை எடுத்துக்கணும் அதோட ஷேப் எப்படி இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுதான் விஷுவலைஸு இந்த பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் அந்த பாண்ட் அந்த சின்ன அந்த பிளான்ட்டையும் பாட்டையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க பிளக் அவுட் த சாப்பிளிங் அண்ட் கிளீன் அண்ட் ப்ரூன் த ரூட்ஸ் இப்போ பிளக் அவுட்டுனா அந்த சாம்பிளிங் அதாவது இந்த மாமரத்தை வந்து பிளக் அவுட் பிடுங்கி எடுக்கிறோம் எடுத்த பிறகு அதை க்ளீன் பண்ணுறோம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி ஒரு தொட்டியில் வைக்கிறோம் அந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுறாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் செகண்ட் ப்ரொசீஜர் வந்து ப்ரிப்பேர் த பாட் அண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் த ட்ரீ இன் நேட் ஒரு பாட்டை எடுக்கிறோம் அந்த பாட் அதாவது இந்த பாட்டுக்குள்ளே மண்ணை போடுறோம் மண்ணை போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ட்ரீ வளர்க்கறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் அரேஞ்ச் பண்ண பிறகு ட்ரீ அதுக்குள்ளே வைக்கிறோம் அந்த பொசிஷனில் தேர்ட் ஆஃப்டர் ரீபாட்டிங் ரீபாட்டிங் லீவ் த பிளான்ட் இன் எ செமி ஷேடட் லீவ் த பிளான்ட் இன் எ செமி ஷேடட் ஏரியா அண்டில் த ரூட்ஸ் ஹாவ் ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் இப்போ இந்த பாட்டில் வச்சாச்சு இப்போ இந்த பாட்டை நம்ம எங்கே எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கணும் ஷேடி பிளேஸில் ஏன்னா டேரக்ட் சன்ல இதில் வச்சா காஞ்சிரும் அதனால கொஞ்சம் ஷேடி ஏரியா அதாவது நிழல் நிழல் இருக்கிற இடத்துல நம்ம வைக்கணும் ஏன்னா இந்த ரூட்ஸை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ரூட்ஸ் திரும்பியும் டெவலப் ஆகிறதுக்காக நம்ம இதை பண்ணுறோம் ரூட்ஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்காக தான் இதை பண்ணுறோம் ஸோ இது பண்ண பிறகு நாம் அதாவது ரூட் டெவலப் ஆகிடுச்சா இப்போ ரூட் டெவலப் பண்ண பிறகு வேரிய ஸ்டைல்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ காமன் போன்சாய் ஸ்டைல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஃபார்மல் அப்ரைட்ட ஃபார்மலுன்னா இது ஒரு கோன் ஷேப்பில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே போகுது நார்மலாக நம்ம ட்ரீ எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு ஷே ஷேப்பை கொடுக்கறது தான் ஃபார்மல் அப்ரைட் ரெண்டாவது வந்து இன்ஃபார்மல் இன்ஃபார்மல் அப்ரைட்டுனா எப்படி வேணுமானாலும் இப்போ ஃபார்மல் ட்ரெஸ்ஸுனா என்ன யூனிஃபார்ம் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஃபார்மலாக ட்ரெஸ் பண்ணுறது என்ன ஷர்ட் பேண்ட் ஆனால் அது இன்ஃபார்மலுன்னா ஜீன்ஸ் போட்டுக்கலாம் டிஷர்ட் போட்டுக்கலாம் எது வேணாம் ஸோ அது தான் இன்ஃபார்மல் அப்ரைட்டாக இருக்கிறது வந்து இது எப்படி வேணால் நம்ம ஷேப்பை கொடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு எப்படி வேணால் வருது ஒரு பக்கம் ஃபார்மலாக இருக்கு இன்னொரு பக்கம் இந்த இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக போகிறது அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ப்ரூம் ஸ்டைல் ப்ரூம் ஸ்டைல்னால் இந்த ப்ரூம் ஸ்டிக் இருக்குல்ல தொடப்பம் அந்த மாதிரி மேலே வந்து புஷியாகவும் கீழே வந்து ஸ்டாக் வந்து கீழே அந்த மாதிரி டைப்பில் கொண்டு வரது நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஸ்லாண்டிங் பொசிஷனில் இந்த மரத்தை ஒரு ஸ்லாண்டிங்னா சைடாக வளர்க்கறது ஸ்லாண்டிங் தான் நெக்ஸ்ட் கேஸ்கேட் ஓவர் ஃப்ளோவிங் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் க்ரோத் கேஸ்கேடிங்னா ஒரு அருவி எப்படி கொட்டுது அந்த அருவி கொட்டுற மாதிரி அந்த க்ரோத்தை நம்ம வளர வைக்கணும் நெக்ஸ்ட் செமி கேஸ்கேடுனா பாதி இது ஃபுல்லாக அருவி மாதிரியே இந்த செமி கேஸ்கேடில் பாதி ரெண்டுமே அருவி தான் இது அருவி இது கொஞ்சம் அந்த அந்த செமி கேஸ்கேட் வந்து கொஞ்சம் வேரி ஆகுது ஸோ அது வந்து செமி கேஸ்கேடாக செய்கிறது ஸோ இது ஒரு பான்சை கோடன் இது வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்னது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் இப்படி ஒரு பான்சை என்ன என்ன பான்சை என்ன என்னன்னு கேட்கலாம் அப்புறமா அதோடய மெத்தட்ஸை சொல்லுங்கன்னா இந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதி இந்த மூணு டயக்ராம் இங்கே இருக்கிற ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் டயக்ராம்ஸ் போட்டுடலாம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் பான்சை பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒன் மார்க்லேயோ இல்லை அப்படி இல்லையா டைப்ஸ் ஆஃப் பான்சை காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் பான்சை கேட்கலாம் அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ ல